பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து இன்று சி இ சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் சி இ எயிட் த்ரீ நைன் ஃபோர் ஃபிளீட் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் மிஷினரி இதில் செகண்ட் யூனிட் ஃப்ளோ த்ரூ சர்க்குலர் காண்டிட் மாடியூல் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் மாடியூல் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஒன்னு ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் கேட்டிருக்கேன் டிஸ்கிரைப் டர்புலன்ட் ஃப்ளோ அண்ட் லிஸ்ட் த லாசஸ் இன் பைப் ஃப்ளோ இந்த டர்புலன்ட் ஃப்ளோனா என்னன்னு சொல்லணும் அதில் இருக்க பைப்பில் டர்புலன்ட் ஃப்ளோ ஏற்படும் போது ஏற்படக்கூடிய லாசஸ் எல்லாம் என்னங்கிறத சொல்லணும் டர்புலன்ட் ஃப்ளோ அண்ட் த மேஜர் அண்ட் மைனர் எனர்ஜி லாசஸ் இன் பைப் ஃப்ளோ இப்ப இந்த டயக்ராம் தான் ஏற்கனவே கொடுத்துருந்தேன் லெமினார் ஃப்ளோனா எல்லா பார்ட்டிகல்ஸும் ஃபிளிட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் இப்படி லேயர் பை லேயரா பேரலெல்லாம் போய்கிட்டே இருக்கும் ஆனா டர்புலன்ட் ஃப்ளோல எல்லாம் அப்படி இல்லை ஏதோ ஒரு டைரக்ஷன்ல போய்கிட்டு இருக்கும் இதுதான் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் இப்ப பார்ப்போம் இந்த ஃப்ளோ இஸ் இர்ரெகுலர் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் த ஃபிளிட் இதுல இர்ரெகுலர் மூவ்மெண்டா இருக்கும் டர்புலன்ட் ஃப்ளோல ஆவரேஜ் மோஷன் இஸ் இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் த ஃப்ளோ ஆனா ஆவரேஜா பார்த்தோம்னா இந்த இதெல்லாம் ஒன்று திரும்பிக்கிட்டு இருக்கு அங்கே திரும்பிக்கிட்டு இருந்தாலுமே இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளோல தான் ஆவரேஜ் இது இருக்கும் இந்த ஃப்ளோ விலாசிட்டி ப்ரொஃபைல் ஃபார் டர்புலன்ட் ஃப்ளோ இஸ் ஃபேர்லி ஃபிளாட் லெமினார் ஃப்ளோல இந்த விலாசிட்டி ப்ரொஃபைல் இதே மாதிரி ஃபெரோபோலிக்கா இருக்கு இங்க வந்து நியர்லி ஃபிளாட்டா இருக்கு அக்ராஸ் த சென்டர் செக்ஷன் ஆஃப் த பைப் அண்ட் டிராப்ஸ் ரேபிட்லி எக்ஸ்ட்ரீம்லி க்ளோஸ் டு த பால்ஸ் இந்த எண்டில் வரும்போது மட்டும் ரொம்ப க்ளோஸா சடனா ஒரு டிராப் இருக்கும் மற்றபடி ஃபிளாட்டா தான் இருக்கும் இந்த இடத்துல வரும்போது மட்டும் இப்படி சடனா டிராப் இருக்கும் இந்த ஃப்ளோ விலாசிட்டி இஸ் ஹை கம்பேரிங் டு லெமினார் ஃப்ளோ இந்த டர்புலன் ஃப்ளோ விலாசிட்டி இஸ் ஹை இந்த ஆவரேஜ் ஃப்ளோ விலாசிட்டி இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு த விலாசிட்டி அட் த சென்டர் ஆஃப் த பைப் இந்த இதில் ஆவரேஜ் வெலாசிட்டின்னு எடுத்தோம்னா இந்த சென்டர் ஆஃப் பைப்பில் என்ன வெலாசிட்டி போகுதோ அது அப்ராக்சிமேட்டாக இருக்கும் ஆனால் நம்ம லெமினார் ஃப்ளோவில் எல்லாம் யூ மேக்ஸ்னு ஒன்று டிரைவ் பண்ணோம் யூ மேக்ஸுங்கிறது என்னவா இருந்துச்சு யூ மேக்ஸ் வந்து ஆவரேஜ் வெலாசிட்டியை விட டூ டைம்ஸ் இருந்துச்சு அல்லாட்னா ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி வந்து இந்த மேக்சிமம் இருக்கிற சென்டரில் இருக்கிற வெலாசிட்டியில் பாதி தான் இருக்கும் ரெனால்ஸ் நம்பர் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஃபோர் தௌசண்ட் டர்புலன்ட் ஃப்ளோவுக்கு பார்த்தோம்னா ரெனால்ஸ் நம்பர் வந்து மோர் தென் ஃபோர் தௌசண்டாக இருக்கும் லெமினாருக்கு எவ்வளோ இருக்கும் லெஸ் தேன் டூ தௌசண்டாக இருக்கும் எனர்ஜி லாசஸ் இன் பைப் ஃப்ளோ ஒரு பைப்பில் டர்புலன்ட் ஃப்ளோ நடந்துச்சுன்னா எனர்ஜி லாஸ் ஆகிறது என்னென்னங்கிறத பார்ப்போம் வென் ஃப்ளீட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ பைப் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு ஃப்ளோ தட் இஸ் ஃப்ரிக்ஷன் ரெடியூஸ் த வெலாசிட்டி அண்ட் த ப்ரெஷர் ஹெட் அல்டிமேட்லி கடைசியா எதா அல்டிமேட்லி என்ன மொட்டு மொத்தமா அல்லட்னா கடைசியாக ஃபிளீட் எந்த ஃபிளீட் பைப்ல ஃப்ளோ ஆனாலும் அதுல வெலாசிட்டியும் ப்ரெஷரும் குறையும் ஏன் குறையுது டியூ டு த ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ்னா எதிர்ப்பு ஆக இருக்கிறது அதுதான் ஃப்ரிக்ஷன் நம்ம சொல்றது அந்த பைப்ல ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கிறதுனால அந்த ஃபிளீட் ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் தயங்கும் அந்த தயங்குறதுனால வெலாசிட்டியும் ப்ரெஷரும் அல்டிமேட்டா குறையும் இந்த லாசஸ் ஆஃப் ஹெட் இஸ் கிவன் அஸ் இந்த லாசஸ் வந்து மேஜரா ரெண்டு டைப் இருக்கு ஒன்று தான் மேஜர் லாசஸ் மேஜர் லாஸ்ங்கிறது மேஜர் லாஸ் அக்கர்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஹெச்எஃப்ங்கிறது மேஜர் லாஸ் ஆனா எப்பயுமே அதை என்ன சொல்லுவோம் ஹெட்ல தான் சொல்லுவோம் ஃபார் டர்புலன்ட் ஃப்ளோ இந்த ஃப்ரிக்ஷன் லாஸ் வுட் பி ஃபவுண்ட் பை டார்சி விஸ்பேக் ஃபார்முலா இந்த டார்சி விஸ்பேக் ஃபார்முலாங்கிறதுல மூலமா இதை இந்த ஃபார்முலா ஹெச்எஃப் சிக்கல் டு ஃபோர் எஃப் எல் பி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ ஜி டி இதுல வந்து ஹெச்எஃப்ங்கிறது லாஸ் ஆஃப் ஹெட் டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் இந்த இதில் ஹெச்எஃப் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதே மாதிரி எஃப் வந்து இது ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபேக்டர் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபேக்டர் வந்து இப்போ இது டர்புலன்ட் ஃப்ளோவாக இருந்துச்சுன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் நைன் ஒன் டிவைடட் பை இது ரெனால்ஸ் நம்பர் ரெனால்ஸ் நம்பர் டு த பவர் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் லெமினார் ஃப்ளோவாக இருந்துச்சுனாலும் இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரிக்ஷனல் கோயஃபிஷியன்ட் வந்து சிக்ஸ்டீன் டிவைடட் பை ரெனால்ஸ் நம்பர் எல் வந்து இதில் லென்த் ஆஃப் த பைப் வி மீன் விலாசிட்டி ஆஃப் த ஃப்ளோ டி வந்து டயமீட்டர் ஆஃப் த பைப் 
இந்த ஃபார்முலாவை இனி ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம டிரைவ் பண்ணியும் பார்க்க போகிறோம் எக்ஸாமில் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அது கேட்பாங்க அதனால் இது நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து இருக்கிறது வந்து மேஜர் லாசஸ்லாம் பார்த்தோம் இது வந்து மைனர் லாசஸ் மைனர் லாஸ் எப்போல்லாம் ஏற்படுனா சடன் எக்ஸ்பேன்ஷன் இன் பைப் எக்ஸ்பேன்ஷன் என்னப்பா விரிவாகிறது இப்போ பார் இந்த இதில் குறைஞ்ச டயமீட்டரில் வருது திடீர்னு அதிகமான டயமீட்டருக்கு மாறுது இந்த பைப்பு அப்படி மாறும்போது இந்த இதில் சடனாக எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆகும்போது அதனுடைய ப்ரெஷரு அதனுடைய வெலாசிட்டி எல்லாமே மாறும் ப்ரெஷர் ஹெட்டு வந்து கட்டாயமாக மாறும் அந்த இதுக்கான ஃபார்முலா ஹெச்இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஒன் மைனஸ் வி டூ ஹோல் டு த பவர் ஆஃப் டூ டிவைடட் பை டூ ஜி இந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணி தான் நம்ம சடன் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆச்சுன்னா எவ்வளவு ஹெட்டு லாஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் அதே மாதிரி சடன் கண்ட்ராக்ஷன் இன் பைப் கண்ட்ராக்ஷன்னா குறையிறது இப்போ அகலமாக இருக்கு இந்த இடத்துல பெரிய பைப்பாக இருக்கு டயமீட்டர் அதிகமாக இருக்கு இந்த இடத்துல வரும்போது டயமீட்டர் குறையுது அப்படி குறையும் போதும் அதனுடைய ப்ரெஷர் ஹெட் குறையும் அதுக்கு ஃபார்முலா ஹெச்சி சீக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வி டூ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ ஜி இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ பைப்பு வந்து இப்படி பெண்ட் ஆகி போகுது அதில் ஃப்ளோ ஆகிக்கிட்டு இருக்குன்னா ப்ரெஷர் ட்ராப் ஆகும் அது வந்து ஹெச்பி சீக்வல் டு கே இன்ட்டு வி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ ஜி பர் டியூ டு அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த பைப் இப்போ இதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அந்த பைப்பில் ஒரு ட்ராப் ஏற்படும் இந்த இதுக்கு நான் ஃபார்முலா கொடுக்கல ஃபார்முலா அதே மாதிரி கொஞ்சம் வேரி ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இனி கால்குலேஷனில் வரும்போது அந்த ஃபார்முலாவை என்ன டைப்புங்கிறத பார்த்து நம்ம போடுவோம் என்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் த பைப் இந்த பைப்புடைய என்ட்ரன்ஸில் அதே மாதிரி ப்ரெஷர் ட்ராப் இருக்கும் எக்ஸிட் ஆஃப் த பைப் இந்த இடத்துல பைப் எக்ஸிட்லேயும் ப்ரெஷர் ட்ராப் ஆகும் பைப் ஃபிட்டிங்ஸ் இதே மாதிரி வேல்வு ஏதாவது ஒன்று மாட்டியிருந்தோம்னா அந்த இடத்துலையும் ப்ரெஷர் ட்ராப் ஆகும் இதுக்கெல்லாம் தனித்தனியாக ஃபார்முலே இருக்குது அந்த ஃபார்முலெல்லாம் நீங்கள் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க நான் இதில் கொடுக்கல இதெல்லாம் நம்ம கால்குலேஷன்ஸ் போட போகிறோம் ப்ராப்ளம்ஸ் போடும்போது இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக எல்லா இதையும் பார்ப்போம் இந்த ஃபார்முலாலெல்லாம் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது என்னங்கிறது நல்லா பார்ப்போம் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு பெல் சிம்பிளும் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக வரிசையாக என்னுடைய மாடியில் படிங்க உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆயிரும் அப்போ நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதும் சரி எக்ஸாம் போய் அட்டன் பண்ணுறது ரொம்ப எளிதாக இருக்கும் நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியே பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்